হ্যালো এভরিওয়ান জ্যাঙ্গো ই কমার্স সিরিজে আপনাদের স্বাগত তো প্রিভিয়াস ভিডিওতে আমরা প্রোডাক্ট লিস্টিং নিয়ে কাজ করেছিলাম তো আমি যদি আমার প্রোডাক্টে যাই দেখেন এখানে আমার সবগুলো যে প্রোডাক্ট আছে সেগুলো দেখিয়ে দিচ্ছে তো এখানে আমি আজকে প্রেজেন্টেশনটা ইমপ্লিমেন্ট করব যাতে আমরা এখানে প্রেজেন্ট করতে পারি আমরা সব প্রোডাক্ট এখানে দেখাবো না একটা নির্দিষ্ট অ্যামাউন্ট অফ প্রোডাক্ট দেখাবো এবং সেই অনুযায়ী আমার ডাইনামিক্যালি প্রেজেন্টেশনটা ক্রিয়েট হবে তো এটাই আমরা আজকে করবো তো লেটস গেট স্টার্টেড তো আমার সার্ভারটা এজ ইউজুয়াল রান আছে দেখেন এখানে এবং আমরা যেটা করবো আমরা আমাদের প্রোডাক্ট ডিটেলস টেম্পেটে চলে যাবো তো আমরা আমাদের টেম্পেটে চলে যাচ্ছি এটা হচ্ছে আমার প্রোডাক্ট ডিটেলস না অ্যাকচুয়ালি প্রোডাক্ট রিভিউ তো এটা সেটা হচ্ছে আমার প্রেজেন্টেশনের সেকশনটা ঠিক আছে তো এখানে আমরা যেটা করবো এখানে আমরা যে প্রেজেন্টেশনটা আছে এটাকে আমরা আলাদা টোটালি নিয়ে যাবো যাতে আমরা এটাকে রিউজেবল করতে পারি তো এটাকে আমি জাস্ট কাট করে নিয়ে যাচ্ছি এবং আমি একটা পেজ ক্রিয়েট করবো যেটা হচ্ছে ইনক্লুড ইনক্লুড আমি পেজিনেশন ডট এইচ টিম এল নামে একটা পেজ এখানে ক্রিয়েট করে নিব সেটা একটি ডট স্ল্যাশ হয়ে যাবে ডট স্ল্যাশ কারণ আমি রুটে এটাকে ক্রিয়েট করব তো আমি যেটা করব টেম্পলেটসে গিয়ে এই পেজটাকে ক্রিয়েট করে নিব সো নিউ ফাইল পেজিনেশন ডট এইচ টি এম এল ওকে এবং এটাকে আমি জাস্ট এখানে পেস্ট করে দিচ্ছি আমি কিছুটা ট্যাপ দিয়ে দিচ্ছি দেখেন এটা কিন্তু আমার চলে আসছে তো এটাকে আমি জাস্ট এখানে এখন কি করে দিচ্ছি ইনক্রুভ করে দিচ্ছি আমি যদি রিফ্রেশ করি দেখেন এখানে কিন্তু কোনো চেঞ্জ নাই আমার পেজটা দেখা দেখা যাচ্ছে ওকে তো এখানে আমি যেটা করবো দেখেন আপাতত জাস্ট পাঁচটা করে দেখাবো তো আমি যেটা করবো ভিউতে চলে যাব তো আমি আমার প্রোডাক্ট লিস্টিং এর ভিউতে চলে যাচ্ছি তো প্রোডাক্ট দেন ভিউস ওকে এবং এটা যেহেতু আমার লিস্ট ভিউ থেকে আসতেছে যেহেতু একটা ক্লাস বেসড ভিউ মানে জেনারিক ভিউ এ কারণে এখানে জাস্ট একটা ক্লাস ভেরিয়েবল পাস করে আমি প্রেজেন্টেশনের কাজটা করতে পারি তো আমি জাস্ট পেজিনেটেড বাই দিয়ে দিব এবং এখানে দিয়ে দেবো হচ্ছে ফাইভ তো আমি যদি এখন রিফ্রেশ করি দেখবেন সে আমাকে শুধুমাত্র পাঁচটা প্রোডাক্ট দেখাচ্ছে বাট আমার কিন্তু আরও প্রোডাক্টগুলো দেখতে হবে এবং সেটা আমি ক্লিকের মাধ্যমে দেখতে পাবো ওকে সেই কাজটা আমি করবো এটার জন্য আমি যেটা করবো একটা কাস্টম পেজিনেটর ক্লাস ক্রিয়েট করে নেবো যাতে এটাকে আমরা পরবর্তীতেও রিউজ করতে পারি তো আমরা যেটা করবো এখানে ক্লাস কাস্টম পেজি নেটর ওকে এটাকে আমি কাস্টম পেজি নেটর নাম দিয়ে দিতে পারি এবং এখানে আমি একটা ডান্ডা নিয়ে নেবো এবং এখানে আমি কিছু ডেটা পাস করে দিব তো সর্বপ্রথম এখানে আমি আমার রিকোয়েস্টটাকে পাস করে দিব দেন আমার কোয়ারি সেটটাকে পাস করে দিব এবং আমি আমার পেজিনেটেড বাইটাকে পাস করে দেবো কোয়ারি সেটটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি আমার প্রোডাক্ট লিস্টিং এর ডেটা এবং পেজিনেটেড বাই হচ্ছে আমি কয়টা করে ডেটা নিতে যাচ্ছি এবং এগুলোকে এখানে আমি জাস্ট স্টোর করে নেবো সো সেলফ ডট পেজিনেটেড বাই পেজি নেটেড বাই ইকুয়াল টু আমার পেজিনেটেড বাই হয়ে যাবে সো পেজি নেটেড বাই এবং আমার কিছু মডিউল ইম্পোর্ট করতে হবে এটা কাজ করার জন্য তো আমি যেটা করবো এখানে যাবো সো ফ্রম জ্যাঙ্গো ডট কো ডট পেজিনেটর ইম্পোর্ট পেজ নট অ্যান্ড ইন্টেজার দেন আমার ইমটি পেজ দেন আমার ইনভ্যালিড পেজ নিতে হবে এবং আমার এখানে পেজি নেটওয়ার্কটাকে নিতে হবে ওকে আচ্ছা তো এখানে সর্বপ্রথম এটা করছি এবং আমি আরেকটা কাজ করবো সেটা হচ্ছে সেলফ ডট পেজি নেটওয়ার্ক ইকুয়াল টু যেটা আমার হয়ে যাবে পেজি নেটওয়ার্ক এবং এখানে আমার কোয়ারি সেটটা পাস করতে হবে এবং আমার পেজি নেটের বাইটা পাস করতে হবে সেটা যেটা করবে আমার কোয়ারি সেটের উপর আমি কয়টা করে মানে পার পেজে দেখাতে যাচ্ছি তার উপর ডিপেন্ড করে সে আমার একটা কোয়ারি সেট কিন্তু এখান থেকে সে জেনারেট করবে ওকে এবং আমি এখানে আরও কিছু ভেরিয়েবল আরও কিছু ভেরিয়েবল আমাকে উল্লেখ করে দিতে হবে তো সবার প্রথমে এখানে আমি যেটা করবো কোয়ারি সেটটাকে উল্লেখ করে দিবো তো সেল ডট কোয়ারি সেট ইকুয়াল টু আমি যে কোয়ারি সেটটাকে পাস করবো এবং আমার আরও একটা লাগবে যেটা হচ্ছে আমার পেজ তো পেজ ইকুয়াল টু রিকোয়েস্ট ডট গেট ডট গেট পেজ এবং এটা হয়ে যাবে হচ্ছে ওয়ান এটা আমি কেন করলাম কারণ আমি যখন আমার পেজে যাব সাপোজ আমি এখানে ক্লিক করছি টু তো এটা অ্যাকচুয়ালি এভাবে আসবে দেখেন আমি যদি এখানে দেখাই সেটা হচ্ছে পেজ ইকুয়াল টু টু সেখান থেকে আমার অ্যাকচুয়ালি ভ্যালুটাকে ধরতে হবে গেট ম্যাথম ম্যাথডের মাধ্যমে যে পেজে আমার কোন ভ্যালুটা আছে তার উপর নির্ভর করেই কিন্তু আমি আমার কোয়ারি সেটটাকে রিটার্ন করবো এই জন্য আমি জাস্ট এই কাজটাকে এখানে করে নিলাম যে আমার পেজের ভ্যালু আমি নিব যদি পেজের ভ্যালু না থাকে তাহলে আমার ডিফল্ট কত হয়ে যাবে ওয়ান হয়ে যাবে ওকে এবং এই ওভারঅল জিনিসগুলোর উপর নির্ভর করে আমি একটা কোয়ারি সেট জেনারেট করবো সো এখানে আমি একটা ম্যাথড ডিফাইন করে নিচ্ছি সেটা হচ্ছে গেট কোয়ারি সেট সেখানে আমার সেলস চলে আসবে এবং এর উপর নির্ভর করে আমি আমার যে পেজিনেটর অবজেক্টটা আছে এবং কোয়ারি সেটটা আছে এটাকে রিটার্ন করে দ
self dot paginator okay we can have a chamber dot page equal to self dot page okay the money she am on page you want to record it is a page in a total of the object that is human generate code okay we can have a kitchen expression handle cover so except suppose case of the actor not integer the other suppose going to string the other time i'm like a girl they're going to just i'm a quiet set take a chance for you so quite a set for each of them are default one pages they can amla one credible you want to allocate check section handle code set of team debate they will i'm actually for a import currency from same hour a quality set i'm ready to go to the way number one way of it so one and it ever access exception to the target the number direct take it at number page in a table on same hour to the corner invalid page or the whole number same cluster for a table you can number at number page is made up on ultimately a quality set the bill color for a major state again take it we can go to okay define get quality set okay acha acha eta erokom hocche karon amar function ta actually ekhane tap korte hobe to ami jeta korbo eta ke ekhane tapping e niye ashte okay ekhane ekhon kintu motamoti sob gula chole asche ekhane je page ta ache eta actually amar self hoye jabe je kono she pacche na seta ke amar self e niye nite hobe okay to ekhan theke ami amar kintu ekta nirdishto quality set er upor ami মানে পেজিনেশনটা কিভাবে চাচ্ছি মানে কয়টা করে দেখাতে যাচ্ছি তার উপর ডিপেন্ড করে এই ক্লাস থেকে আমি একটা নির্দিষ্ট যে কোনো লিস্ট ভিউ লিস্ট ভিউ কোয়ারি সেটের জন্য কিন্তু পেজিনেশনটা পেয়ে যাব ওকে তো এখন আমি যেটা করব এই কাজটা আমি জাস্ট এখানে করে দিব তো আমি যেটা করব সর্বপ্রথম এখানে কনটেক্সট ডেটাটাকে ধরে নিব তো এটাকে আমি কনটেক্সট দিয়ে দিচ্ছি সো কনটেক্সট কনটেক্সট ইকুয়াল টু এত ওকে এবং আমি যেটা করব পেজ পেজ অবজেক্ট इक्वल टू हमार इटा के कॉल करते होंगे तो हमें जरा करो जस्ट कस्टम पेज इन्हें टके कॉल करो सो कस्टम पेज इन्हें तो मैं क्या ना हमार रिक्वेस्ट टके पास करते होंगे सो सेल्फ डॉट रिक्वेस्ट देन हमार क्वेरी सेट टके पास करते होंगे जेटा अच्छे सेल्फ डॉट गेट क्वेरी सेट गेट क्वेरी सेट तो हमार पेज इन्� ये तीन टाइम पास कर दिल तो एखान के कॉरि सेट टाइम कल कर दी कल कर पे जाब तो हमें जेटा करते कॉरि सेट इक्ल टू देखें पेज अबजेक्ट डट गेट कॉरि सेट एट हमारे अबजेक्ट लिस्ट हो जाए जेटा के आईटारेज कर तो हमें जो करब और क्या एखान के लगे से पेजिनेटर का लगे सो पेजिनेटो इक्ल टू जो हो जाए हमारे पेज अबजेक्ट डट पेजिनेटर ओके okay? डेटा गोले कन्टेक्सटे पास कर देव सो कन्टेक्सटे सर्वप्रथम अबजेक्ट लिस्ट चले आसें जो हम एक्चुअल आपडेटेड यी सेट से ये जस्ट हमें पास कर देव एवं हमारे कन्टेक्सटे हमें और एक अबजेक्ट पास कर देव से पेजि नेटवर एट ओके ये हो जाए हमारे पेजि नेटवर सो पेजि नेटवर ये जस्ट रिटार्न कर देव सो रिटार्न कन्टेक्सट ओके जो पेज जाए देखी आगे सब कुछ सबकि ठीक है कि ना जी रिफ्रेश कर देखें ओवरऑल क्यों ठीक है बाट एखार किस एक्सट्रा डेटा एखे नहींगू दिए हमें पेजिनेशन क्षेत्र करते पा तो सर्वतम देखें एखे हमारे कतगुल प्रोडक्ट आगे हमें डायनिक कर जस्ट प्रोडक्ट लिस्टिंग चले जाब सो प्रोडक्ट लिस्टिंग टेम्पेट दें प्रोडक्ट लिस्टिंग चले जाब सो प्रोडक्ट दें यहाँ हमारे प्रोडक्ट लिस्टिंग ये जस्ट जेटा कर देव पेजिनेटर डट काउंट सो पेजिनेटर पेजिनेटर डट काउंट ये जो दिए दी हमफुली हमारे एखे डायनिकटा देखा देखें से क्योंकि हमारे बीजेपी देखा और ये क्योंकि एक्चुअली एक् डायनिक कारण हमारे टोटल प्रोडक्ट क्योंकि बीजा चलो ओके तो एम ये क्या करब से जो करब पेजिनेशन डट एस टी एम एल जो आईने चले जाब से हमारे पेजिनेशन डट एस टी एम एल तरह हमें जो करब देखें हमें जे एक प्रिभिया बाटन नहीं आसब एखे एक नेक्स्ट बाटन नहीं आसब ओके से करारे चले जाब सीम्पलि एक प्रिभिया और नेक्स्ट बाटन नहीं आसब तो हमारे जो कर दरकार नहीं आपात जस्ट एक ही रखते परि अच्छा जस्ट चेक कर नहीं निब ओके ये हो जाए हमारे प्रिभिया तो ये ये कर दीते हमें नेक्स्ट नहींब जो हे एट हो जाए हमारे नेक्स्ट रिफ्रेश करी देखें हमारे प्रिभिया नेक्स्ट बाटनगुल्लो चले आस 
ওকে তো সর্বপ্রথম আমি আমার এই প্রিভিয়াস এবং নেক্সট বাটনের বাটনের কাজটাই করব সো আমি যেটা করব এখানে দেখেন জাস্ট একটা কন্ডিশন দিয়ে দেব সেটা হচ্ছে আমার যদি আসলে প্রিভিয়াস পেজটা থাকে তাহলে আমি এটাকে দেখাবো সো ইফ সো ইফ অবজেক্ট লিস্ট ডট এখানে না ইফ অবজেক্ট লিস্ট ডট হ্যাজ প্রিভিয়াস পেজ এভাবে আমার চেকিংটা করতে হয় যেমন যে কোয়ারি সেটটা সেটা হচ্ছে অবজেক্ট লিস্ট সেটা যদি প্রিভিয়াস পেজ থাকে তাহলে আমরা এটাকে দেখাবো আদারওয়াইজ সেটাকে কিন্তু আমরা দেখাবো না তো এটাকে জাস্ট আমি ইন্ডিফ করে দিচ্ছি এবং সেম এখানে আমি আরেকটা কন্ডিশন দিয়ে দেবো সেটা হচ্ছে নেক্সট পেজের জন্য তো যেটা আমার হয়ে যাবে হচ্ছে নেক্সট পেজ তো হ্যাজ নেক্সট এবং এখানে আমার জাস্ট ইন্ডিফ দিয়ে দেবো সো ইন্ড এফ তো আমি যদি রিফ্রেশ দিই দেখেন আমি কিন্তু আমার প্রথম পেজে আছে যে কারণে সে কিন্তু আমার প্রিভিয়াসটা দেখায়নি ওকে বাট আমার কিন্তু নেক্সট পেজটা আছে তারপরও সে দেখাচ্ছে না তো এটা মেবি আমার যেটা হয়েছে মেবি আমার এখানে হ্যাজ প্রিভিয়াস পেজ না আমার শুধুমাত্র হ্যাজ প্রিভিয়াস দিলে কাজটা করার কথা দেখি এবং এখানে আমার দেখেন হ্যাজ নেক্সট দিলে কাজটা করার কথা তো আমি জাস্ট সে রিমুভ করে দিচ্ছি এখন যদি আমি রিফ্রেশ দিই দেখেন সে কিন্তু আমার নেক্সটটাকে দেখাচ্ছে বাট সে আমার প্রিভিয়াসটাকে দেখাচ্ছে না এবং কথা হচ্ছে আমার যদি নেক্সটটা থাকে তাহলে এটাকে আমি ডাইনামিক করে দেবো তো আমি যেটা করবো জাস্ট দেখেন এখানে আমি যেটা করব পেজ এবং এখানে আমার পেজ নাম্বারটা নিয়ে আসতে হবে তো আমরা যেটা করবো এখানে জাস্ট অবজেক্ট লিস্ট ডট প্রিভিয়াস পেজ নাম্বার ওকে এবং সেম কাজ আমরা এখানে করে দেবো সেটাকে আমি জাস্ট কপি করে নিচ্ছি এবং এখানে আমার প্রিভিয়াস না এখানে হয়ে যাবে হচ্ছে আমার নেক্সট পেজ নাম্বার তো নেক্সট পেজ নাম্বার দেখি আমি যদি রিফ্রেশ দিই এখন এটা কাজ করে কি না তো আমি যদি এটাতে ক্লিক করি দেখেন সে কিন্তু আমাকে দুই নাম্বার পেজে নিয়ে যাচ্ছে ওকে এবং দুই নাম্বার পেজের আমার ডেটাগুলো কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেছে সেম আমি যদি আবার ক্লিক করি দেখেন সে আমাকে তিনে নিয়ে যাচ্ছে এবং আমি যদি আবার ক্লিক করি সে আমাকে চারে নিয়ে যাচ্ছে এবং যখন আমি চারে চলে গেছি তখন কিন্তু আমার প্রোডাক্টগুলো অ্যাকচুয়ালি শেষ কারণ আমার টোটাল বিশটা প্রোডাক্ট ছিল এবং সেইখান থেকে কিন্তু আমার নেক্সটটাকে রিমুভ করে দিচ্ছে এবং আমি যদি আবার প্রিভিয়াসে ক্লিক করি সে কিন্তু আমাকে প্রিভিয়াসে নিয়ে যাচ্ছে দেখেন আমি যদি আবার ক্লিক করি এটা কিন্তু আমার ডাইনামিক্যালি চেঞ্জ হচ্ছে ওকে এবং আমি যদি বাই চান্স এটাকে ডিরেক্টও হিট করি পেজ ওয়ান দেখেন সে কিন্তু আমাকে প্রথম পেজে নিয়ে আসতেছে সো নেক্সট প্রিভিয়াস এবং পেজ ওয়ানের কাজগুলো কিন্তু শেষ এখন আমার যেটা করতে হবে এই যে ডাইনামিক্যালি আছে এই লিস্টটাকে আমার আনতে হবে তো আমি জাস্ট এখানে একটা লুক ঘুরাবো এটা করার জন্য তোমার এইগুলো আপাতত দরকার নেই আমি জাস্ট এগুলো কেটে দিচ্ছি এটাকেও কেটে দিচ্ছি এবং এখানে আমার একটা জাস্ট লুপ ঘুরাতে হবে তো ফর ফর পেজ ইন পেজ ইন এটো ডট পেজ রেঞ্জ ওকে কারণ আমার যে পেজ ইন এটোর অবজেক্টটা আছে এর ভিতর যে পেজ রেঞ্জ আছে এটার মধ্যে আমরা অ্যাকচুয়ালি আমাদের মেন যে টাপলটা আছে মানে কয়টা পেজ আছে সেটাকে আমি পেতে পারি সেটাকে আমি জাস্ট করে দিলাম আমরা যেটা করবো এখানে জাস্ট ইন্ডি এটা অ্যাকচুয়ালি আমার নিচে হয়ে যাবে তো এটাকে আমি এখান থেকে নিয়ে এখানে দিয়ে দিচ্ছি এবং এখানে আমার ইন্ডি ইন ফর হয়ে যাবে তো ইন্ড ফর এবং এখানে আমরা এই পেজটাকে ডাইনামিক করে দিব সো পেজ ইকুয়াল টু এখানে আমার পেজ হয়ে যাবে এবং এখানে আমার পেজের নাম্বারটা হয়ে যাবে সো আমরা যেটা করবো এখানে পেজটাকে দিয়ে দিব সো পেজ ওকে আচ্ছা এখন যদি আমি জাস্ট আমার পেজ যে এবং আমি যদি রিফ্রেশ করি দেখেন এগুলো কিন্তু আমার ডাইনামিক চলে আসছে এবং আমি যেটাতে ক্লিক করবো সে কিন্তু আমাকে সেই পেজে নিয়ে যাচ্ছে আমার থ্রিতে নিয়ে যাচ্ছে যে আমি ফোরে ক্লিক করলে আমাকে ফোরে নিয়ে যাচ্ছে এবং এখান থেকে আমার নেক্সট বাটনও কিন্তু চলে গেছে আমি যদি এখানে ক্লিক করি সে আবার আমাকে দেখে নিয়ে যাচ্ছে এবং এগুলো কিন্তু আমার ডাইনামিক্যালি কাজ করা শুরু করছে আমি যদি আবার এটাতে ক্লিক করি দেখেন সে কিন্তু আমার ডাইনামিক্যালি কাজ করা শুরু করছে বাট এখানে দেখেন সবগুলোতে অ্যাক্টিভ দেখাচ্ছে বাট আমি শুধুমাত্র যে পেজে থাকবো সেটাকেই অ্যাক্টিভ দেখাবো এই জন্য আমার একটা জাস্ট কন্ডিশন এখানে অ্যাড করে দিতে হবে সেই ক্লাসটাকে আমার ডাইনামিক করতে হবে সেটা হচ্ছে আমি যেভাবে করব এখানে আমার একটা কন্ডিশন দিয়ে দিতে হবে সেটা হচ্ছে ইফ পেজ ইকুয়াল ইকুয়াল অবজেক্ট লিস্ট ডট নাম্বার মানে আমি যে পেজে আসি এবং আমার অবজেক্ট লিস্ট যে নাম্বারটা আছে সেটা যদি সমান সমান হয় তার মানে কি আমি সেই পেজে আসি এবং সেখানে একটা ক্লাস ক্লাস অ্যাড হয়ে যাবে যেটা হচ্ছে আমার অ্যাক্টিভ আর যদি না হয় তাহলে আমার এই ক্লাসটা অ্যাড করার দরকার নেই তো আমি জাস্ট এখানে ইন্ডিফ দিয়ে দেবো এখন যদি আমি রিফ্রেশ করি ওকে এখানে একটি রোড হয়ে গেছে সেটা হচ্ছে কোয়াল ইকোয়াল অবজেক্ট ল
কি এররটা হয়েছে এটাকে আমরা এভাবে করে দিতে পারি এখন যদি রিফ্রেশ দেই দেখেন আমার কিন্তু চলে আসছে তো এখন আমি এক নাম্বার পেজে আছি যে কারণে আমার এক নাম্বার পেজটা অ্যাক্টিভ আমি যদি দুই নাম্বার পেজে যাই দেখেন সে কিন্তু আমাকে দুই নাম্বার পেজ অ্যাক্টিভ দেখাচ্ছে এবং আমি যদি তিন নাম্বার পেজে যাই সে কিন্তু আমাকে তিন নাম্বার পেজ অ্যাক্টিভ দেখাচ্ছে এবং সেম আমি অন্য পেজে গেলে সেটাকে আমার অ্যাক্টিভ দেখাবে এবং এখানে আমি প্রত্যেকটা কিন্তু ডাইনামিক করে চলছি সেখানে একটা বিষয় হচ্ছে সাপোজ এখন আমার অনেকগুলো প্রোডাক্ট আছে তখন কি হবে এই লিস্টটা কিন্তু অনেক বেড়ে যাবে আমার ঠিক আছে সাপোজ আমার এক হাজার প্রোডাক্ট আছে তখন আমি পাঁচটা করে দেখাচ্ছি তখন কিন্তু এই লিস্টটা অনেক বড় হয়ে যাবে তো এটা যাতে বড় না হয় এই জন্য এটাকে আমরা ডাইনামিক্যালি অ্যাক্সটেন্ড করবো ওকে আমরা প্রথমে হয়তো চারটা বা পাঁচটা দেখাবো যে যখন আমরা এটাকে আইটারেট করতে থাকবো এটা আমার ডাইনামিক্যালি অ্যাক্সটেন্ড হবে ওকে সাপোজ আমার অনেকগুলো প্রোডাক্ট আছে তো সবার প্রথম আমি চারটা পেজ এখানে দেখাচ্ছি এখন আমি যেটা করবো যখন আমি চারে চলে যাব তখন এটা যাতে ডাইনামিক হয়ে যায় সাপোজ তখন আমার চলে আসবে মেবি দুই তিন চার পাঁচ মানে একটা চলে যাবে এভাবে আমরা এটাকে কি করে দিব ডাইনামিক করে দিব তো এটা জাস্ট করার জন্য আমি যেটা করতে পারি আমি সর্বপ্রথম আপনাদের দেখাচ্ছি আমি যদি এখানে ভিউতে জাস্ট একটা করে প্রোডাক্ট দেখাই আপাতত তো আমি যেটা করবো এখানে যাবো এবং এখানে একটা করে প্রোডাক্ট দেখাবো এখন যদি এটাকে আমি রিফ্রেশ দিই দেখবেন এখানে বিশটা চলে আসছে দেখছেন এবং এটা কিন্তু ভালো লাগতেছে না কারণ আমার অনেক বড় হয়ে গেছে এরকম যদি আমার একশো পেজ চলে আসে এটা কিন্তু আরো বড় হয়ে যাবে ওকে তো আমরা যেটা করবো এইভাবে না করে এটাকে আমরা এখন অ্যাক্সটেন্ড করবো আমরা পাঁচটা করে দেখাবো এবং এটাকে আমরা ডাইনামিক্যালি অ্যাক্সটেন্ড করবো সেটা করার জন্য আমার কিছুই করতে হবে না জাস্ট এখানে একটা কন্ডিশন লেট দিয়ে দিতে হবে আমার সেটা হচ্ছে পেজিন এটোরে এখানে আমার জাস্ট একটা কন্ডিশন অ্যাড করে দিলেই কাজটা হয়ে যাবে এখানে আমি আমার কন্ডিশন অ্যাড করে দেবো সেটা হচ্ছে ই এস অবজেক্ট সরি অবজেক্ট লিস্ট ডট নাম্বার ইজ গ্রেটার দেন পেজ দেন এখানে আমার একটা ফিল্ডার অ্যাড করতে হবে যেটা হচ্ছে অ্যাড এখানে হয়ে যাবে হচ্ছে আমার নেগেটিভ ফাইভ তো আমি পাঁচটা করে অ্যাকচুয়ালি ইনিশিয়ালি দেখাবো এবং এটাকে ডাইনামিক্যালি অ্যাক্সটেন্ড করতে থাকবো এবং এখানে আমার আরেকটা কন্ডিশন লাগবে সেটা হচ্ছে অ্যান্ড সেম অবজেক্ট লেস ডট নাম্বার বাট এটা হয়ে যাবে হচ্ছে আমার লেস দেন পেজ দেন আমার এখানে অ্যাডটা অ্যাড করতে হবে এবং এখানে আমার হয়ে যাবে হচ্ছে পজিটিভ ফাইভ তাহলে আমি এই কাজটা করবো এবং এখানে জাস্ট আমি এটাকে ইনডিস করে দেবো তো ইন্ড এফ ওকে তো হোপফুলি এতটুকু করলে আমার কাজটা হয়ে যাবে এখন যদি আমি রিফ্রেশ করি দেখেন সে কিন্তু আমাকে ইনিশিয়ালি পাঁচটা দেখাচ্ছে এবং আমি যখন টুতে যাচ্ছি দেখেন সে কিন্তু আমাকে এখানে সিক্স নিয়ে আসতেছে মানে এটা কিন্তু আমার ডাইনামিক্যালি রেন্ডার হচ্ছে দেখেন এবং প্রত্যেক জায়গায় সে কিন্তু অ্যাক্সটেন্ড করতেছে আমি যদি আবার ফোরে যাই সাপোজ আমি ফোরে চলে গেলাম দেখেন সে কিন্তু আমার এটাকে ডাইনামিক্যালি অ্যাক্সটেন্ড করতেছে আমি যদি এইটে যাই দেখেন সে কিন্তু আমাকে ডাইনামিক্যালি সে কিন্তু আমার চার থেকে শুরু করছে ওকে মানে কি আমার এটা হচ্ছে মিড ভ্যালু এবং এ পাশে চারটা আছে এ পাশে চারটা আছে মানে টোটাল আমার কয়টা হচ্ছে নয়টা করে সে নিচ্ছে এখানে তো এটাকে অ্যাকচুয়ালি আবার যখন বাড়তে থাকবে দেখেন এটা কিন্তু আমার বেড়ে যাচ্ছে আমি যখন ফিফটিনে যাই সে আবার বাড়াতে থাকে এবং আমি যদি একদম এলিভেনে চলে আসি দেখেন সে কিন্তু আমার ডাইনামিক্যালি এটাকে অ্যাক্সপেন করতেছে এবং আমার ডেটাটাও কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে আমি যদি থ্রিতে আসি দেখেন সে কিন্তু এটাকে ডাইনামিক্যালি অ্যাক্সটেন্ড করছে ওকে সো ওভারঅল এই পেজিনেশনটা কিন্তু খুবই কমপ্লেক্স একটা পেজিনেশন ওকে কারণ দেখা যায় অনেক ক্ষেত্রে আমাদের প্রোডাক্ট নর্মাল কি হয় যে কোনো প্রোডাক্ট না যে কোনো ডেটে আমরা যখন ওয়েবসাইটে যাই তখন কিন্তু অনেকগুলো ডেটা থাকে তো ডেফিনেটলি এরকম একটা ডাইনামিক পেজিনেশন দরকার ওকে সো ক্লায়েন্ট সাইডে করলে এটা মোটামুটি দেখা যায় ভালোই জাভা স্ক্রিপ্ট লিখতে হবে বাট আমরা এটা ডিরেক্টলি ব্যাক এন্ড দিয়ে করে দিলাম এবং ব্যাক এন্ড দিয়ে জিনিসটাকে হ্যান্ডেল করে নিলাম ওকে তো এখানে জাস্ট এই কন্ডিশনটা দিলেই কিন্তু আমার ডাইনামিক পেজিনেশনটা হয়ে যাচ্ছে এবং দেখেন এটাকে আমরা একটা রিউজেবল কম্পোনেন্ট হিসেবে কিন্তু ইউজ করতে পারি কারণ এখানে আমরা যে ভিউজ আছে এটাকেও কিন্তু কাস্টম একটা পেজিনেটর জেনারেট করতে মানে করে নিছি তো এখানে যে কোনো একটা লিস্ট ভিউর জন্যই কিন্তু আপনারা এই পেজিনেশনটা পরবর্তীতে আপনাদের প্রজেক্ট ইন্টিগ্রেট করতে পারবেন ওকে তো আজকের জন্য অ্যাকচুয়ালি এটাই ছিল আমি যেটা করবো এখানে জাস্ট এখন যেহেতু আমার পেজিনেশনটা কমপ্লিট হয়ে গেছে এখানে আমি পেজিনেটেড বাইটা বাড়িয়ে দিব তো আমরা যেটা করবো এখানে আমি ফাইভ করে দিতে পারি সেটাকে আমি ফাইভ করে দিচ্ছি এবং আমি যদি রিপ্লাই দিই সে কিন্তু ওভাবে নিয়ে নেবে সে এখানে কিন্তু ঠিকই আবার চারটা নেবে দেখেন এখানে কিন্তু আর অ্যাক্সটেন্ড করতেছে না কারণ আমার ওভারঅল মানে ওভারঅল ডেটাই কিন্তু আছে বিশটা তো এটা কিন্তু মানে একদম ডাইনামিক একটা পেজিনেশন হয়ে গেছে তো এটাই ছিল আজকে আমার পেজিনেশনটা